Hiyut sama kawan Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini Semoga semuanya baik-baik saja ya Mungkin banyak dari kalian yang bertanya setelah membaca chapter 1118 Tentang mengapa Bonnie bisa merubah dirinya ke dalam bentuk nikah Padahal kita tahu semua Luffy mati-matian dalam merubah dirinya menjadi Gear Wife Dan bahkan sampai saat ini dia masih belum mengetahui beberapa kesempurnaan dari perubahannya tersebut Banyak sekali yang kecewa melihat hal ini Dan tentu itu sangat lumrah dalam melakukan ekspresi terhadap apa yang terjadi di dalam chapter ini Namun ada beberapa alasan tertentu mengapa Oda Sensei memang merencanakan hal ini dan kita juga akan melihat bagaimana poin per poin tentang kemampuan dari buah iblis milik Boni ini. Ini akan bisa menjawab pertanyaan itu semua. Nah, selain hal tersebut kita tentu juga akan sedikit membahas beberapa panel menarik yang kita temukan pada chapter 1118 kemarin. Yup, jadi mari kita bongkar bersama-sama dan menganalisisnya. Namun sebelumnya, silahkan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan tambahan kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap lanakama tarik jangkar dan mari kita berlayar Awal chapter kita diperlihatkan dengan pernyataan yang membingungkan dari pidato Vikabang. Ia sepertinya mengungkapkan nama sesuatu tapi kita tidak tahu apa sebenarnya. Nah, karena pada awal cerita tersebut fokusnya adalah pada raksasa besi, menurut tambahan pribadi itu mungkin mengacu pada dua hal. Nah, untuk hal ini tambahan akan jabarkan di akhir video, jadi kita lanjut terlebih dahulu. Angkatan laut semakin bertanya-tanya apa yang terjadi di pulau tersebut karena mereka sendiri tidak mengetahui sifat sebenarnya dari Gursei dan yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan terjadi ketika angkatan laut menyadari bahwa makhluk mengerikan inilah yang berdiri di puncak dunia dan mengoperasikan mereka secara diam-diam. Kemudian kita diperlihatkan reaksi penduduk alabasta yang cukup lucu karena mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka curigai sebagai pembunuh Vegapang adalah orang yang diam-diam menyelamatkan negara mereka sendiri dari kehancuran. Ini benar-benar sebuah ironis dengan menyangkut pautkan nama bajak laut sebagai seorang penjahat. Terlebih lagi, meskipun demikian, masyarakat pun tetap mempercayai pemerintahan dunia sampai saat ini. Nah, nanti ketika semua prediksi dari Vegapang menjadi kenyataan, keadaan pasti akan berubah dan pemerintahan dunia tidak akan bisa menghindari hal ini. Mereka tentu pasti akan mendapatkan getah dari apa yang mereka perbuat dan bohongi kepada publik selama ini. Ada pernyataan York di Pang Record pada saat dia ditanyai oleh Guru Sai, apakah semua Stella harus dihancurkan? Fokus Guru Sai saat ini adalah pada Lilith dan juga Atlas. Mengapa Edison dikesampingkan? Apakah dia benar-benar sudah tiada setelah dia berhasil untuk membuka perbatasan dan membuat kapal kru bajak kelaut pijalami berhasil mendar di air? Menariknya lagi adalah untuk melihat salah satu raksasa yang tampakkan Salfok dengan helm yang dia kenakan. Bukankah helm raksasa itu mirip yang dikenakan oleh salah satu dari tiga sosok di mural Birga yang dilihat oleh Anne? No. Sekarang kita masuk ke Jewelry Bonnie. Penjelasan paling logis di sini adalah Bonnie tidak merubah dirinya menjadi nikah, tapi dia membayangkan masa depan di mana dia benar-benar bebas. Nikah adalah representasi nyata dari kebebasan. Dia bukan sekedar makhluk legenda, dia adalah simbol harapan bagi semua orang. Lebih mengharukannya lagi ketika kita menyadari bahwa Bonnie telah menghabiskan hidupnya mencari nikah selama ini, sama seperti ayahnya Bartolomeo Kuma. Kuma telah memberitahu Saturnus bahwa dia ingin menyelamatkan orang orang seperti Nika, namun pada akhirnya tidak bisa, meskipun putrinya sekarang yang melakukan keinginannya tersebut. Bouni akan menyelamatkan orang-orang seperti yang dilakukan oleh Nika dan mengabulkan tidak hanya keinginan ayahnya, tetapi juga seluruh garis keturunan dari ras Bukanir. Jadi kekuatan Bouni ini sungguh luar biasa. Oda Sensei benar-benar memberikan panggung pada salah satu supernova ini dan kita masih belum bisa membayangkan bagaimana kekuatan dia kedepannya dengan menggunakan kemampuan imajinasinya. Bonnie adalah karakter pertama dalam cerita yang terungkap memperoleh kemampuan buah iblis melalui mengekstrasi buah daripada memakannya. Dari sudut pandang Saturnus, eksperimen ini dianggap sukses meskipun buahnya tidak ada nilainya. Ini mungkin alasan mengapa pemerintahan dunia meninggalkan Bonnie dan mencampakannya bersama dengan ibunya. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa alasan pengabaiannya adalah karena dia mengidap penyakit silver scale yang diturunkan oleh ibunya. Tetapi kemungkinan ini kecil mengingat untuk sembuh dari penyakit tersebut pada tahap awal. Namun sekarang kita telah melihat Bonnie mampu mengambil bentuk Nika. Apakah ini kesalahan perhitungan dari pihak Saturnus atau sejauh inikah kemampuan dari Bonnie? 
Transformasi Bonnie menjadi Mika terkait dengan kata-kata dari Saturnus di sini karena ia mengacu pada kemampuannya untuk meniru bentuk dengan mengasosiasikan bentuk putih dari Mika. Semakin Bonnie sadar akan kenyataan, semakin kecil kemungkinan yang dimiliki oleh buahnya karena jumlah jalan masa depan yang bisa dia pilih dari imajinasinya akan menjadi terbatas. Buah iblis milik Bonnie ini didasarkan pada imajinasi dan anak-anak seringkali memiliki imajinasi yang hebat. Nah, ketika kesadaran pengguna buah iblis Toshi Toshinomi terhadap kenyataan ini meningkat, imajinasinya pun berkurang sehingga mengurangi efektivitas kemampuan dari buah iblis Toshi Toshinomi. Oke, contoh paling sederhana adalah ketika Bonnie berada dalam cengkeraman Saturnus, di mana dia mulai kehilangan kepercayaan terhadap keberadaan dari Nika. Pada saat itu, inilah kenyataan yang dia jalani dan pikirkan yang membuatnya kehilangan kekuatan dan kemampuannya untuk melakukan serangan yang terkait dengan Nika. Jadi, kenyataan menunjukkan bahwa hanya ada satu Nika di dunia, yakni Luffy, dan oleh karena itulah, Bonnie pasti tidak dapat mengambil wujud tersebut karena menyadari kenyataan tersebut. Jadi, karena kebebasan dikaitkan dengan Nika dalam imajinasinya, masa depan di mana dia memiliki kebebasan paling banyak akan menyerupai Nika. Nah, jadi secara kesimpulan, Bonnie tidak akan menjadi Nika. Dia mengubah dirinya atau bagian dirinya menjadi raksasa agar sesuai dengan ukuran Nika, tapi dia masih tidak dapat menggunakan teknik Nika karena dia menyadari bahwa Nika aslinya adalah Luffy. Yang menambah kepastian akan hal ini adalah di mana Bonnie pernah menanyakan tentang penampilan Nika kepada ayahnya yakni Kuma dan tidak menanyakan tentang teknik dari Nika. Ini karena hal yang paling bisa untuk dilakukan Bonnie saat ini hanyalah meniru penampilannya dan ini tidak berlaku untuk teknik dari Nika. Satu contoh, Oda Sensei telah menunjukkan kemampuan dari Bonnie untuk meniru penampilan seseorang. Dia bisa memanipulasi struktur fisiknya karena ia mampu meniru penampilan dari Koni waktu tua secara sangat akurat. Jadi kemampuannya untuk meniru penampilan Nika di chapter 1118 tidaklah mengherankan. Di sisi yang lainnya, sangat menarik untuk membicarakan tentang siaran yang masih terus saja berjalan meskipun ada kebingungan dan ketidakjelasan. Kita hanya mendapatkan suku kata Mo. Sekarang, Tamagun akan membagi asumsi menjadi dua bagian. Asumsi pertama menunjukkan bahwa Vegapang mengisyaratkan adanya reinkarnasi di antara penyandang nama di. Asumsi yang kedua menunjukkan Vegapang bahwa telah mengisyaratkan ada nama penting lain di antara mereka. Nah, untuk asumsi pertama, bagi kalian yang berhuruf B, ada seseorang di antara kalian yang berkeinginan meneruskan mimpi dari Joy Boy dan namanya adalah Monkey D. Luffy. Yang dimaksudkan dengan anggapan tersebut adalah Vegapang ingin menginformasikan kepada sisa-sisa dari Clandy bahwa wasiat Joy Boy masih hidup yang mungkin akan mengatur ulang segalanya. Selanjutnya untuk mengenai asumsi kedua, bagi mereka yang berhuruf di ada seseorang di antara kalian yang memiliki nama lain. Nah, seperti yang Tamukon jelaskan kemarin, ada satu lagi nama dari penyandang nama di yang rahasia. Contohnya saja Water yang berada di nama dari Trafalgar di Waterloo. Air yang ada di dalam nama Lau adalah nama keluarga kerajaan dari kerajaan tertentu yang jatuh di 800 tahun yang lalu. Jadi kesimpulan yang dapat dipahami dari Vidato Vegapang ini bahwa ia mencoba menginformasikan sisa-sisa dari Clandy tentang keberadaan keluarga pengkhianat atau keluarga yang menyampaikan sejarah penting berdasarkan informasi yang ia berikan pada siaran sebelumnya. Misalnya selama siaran Vegapang merujuk pada pencurian Mother Flame untuk menunjukkan bahwa ada pengkhianat di antara rekan-rekannya sesama penyandang nama di. Oleh karena itu, ia mencoba menyampaikan informasi kepada di bahwa bahkan ada pengkhianat di antara kalian. Jadi mungkin ada keluarga yang mencuri senjata kuno dan memberikannya kepada musuh kerajaan atau keluarga yang memberikan keabadian pada musuh yakni faksi dari Imsama. Oke, okay, jadi mungkin sekian saja pembahasan tabungan kali ini terkait dengan analisis One Piece Chapter 1118 terkait dengan alasan mengapa Bonnie bisa merubah dirinya menjadi wujud Nika. Mungkin dari kalian punya pendapat lain seputar hal ini. Silahkan berdiskusi ya di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama tabungan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jagar. Mari kita berlabuh.